Hi students, in the previous video we studied about the levels of organization that is the cellular level of organization, tissue level of organization, organ level of organization and the organ system level of organization. In this video we are going to learn about the diploblastic and the triploblastic organization in animals and also about the different patterns of symmetry that is seen in organisms. We all know during the embryonic development the tissues and the organs of the organisms they originate from the germ layers. Some organisms have two germ layers the ectoderm and the endoderm. Some organisms have three germ layers outer ectoderm, inner endoderm and in between the ectoderm and the endoderm they have the mesoderm. Depending upon these germ layers, organisms are classified into diploblastic and triploblastic animals. So, number pathing now, or organism and the embryo and the develop pannamode, other germ layers form panno. Silo organisms when the outer ectoderm, inner endoderm are to form panno. Silo organisms pathing now, three germ layers form panno. In the ectoderm, endoderm, and mesoderm form panni, three germ layers form panno. In the germ layers, we have organisms diploblastic, triploblastic classified. Pandro. First, we are going to learn about the diploblastic animals. Diploblastic animals have the cells which will be arranged in two embryonic layers. One is the external ectoderm and another is the internal endoderm. The ectoderm will give rise to the epidermis and the endoderm will give rise to the gastrodermis. Diploblastic animals la pathing na aungle embryonic development la vandu cells vandu two layers are arranged ayirko. Outer layer pathing na ectoderm. Veli erikkarudu ectoderm. Ulla erikkarudu pathing na internal endoderm. In the ectoderm edha Maruna epidermis Adav the outer layer of the body wall number skin nails and the mary outer layer of the form pannu. in the endoderm and the internal arco that give rise to the gastrodermis gastrodermis gastro abdina way and then the gut number day tissues number day gut line panni the digestive tract line panni irkara and the tissues adha on the endoderm layer in the form of go. Seen some organisms like the corals, jellyfish and the sea anemone. In between the ectoderm and the endoderm, there will be an undifferentiated layer that is called as the mesoglia. Silla organisms la pathingena, in the ectoderm could endoderm could nadula pathingena, uru solamudiada uru layer irko, aduru. Germ is cell cells are kadu or just or layer form paniko other one the number and so on meso I think now we have understood about the diploblastic animals. Diploblastic animals they have two embryonic germ layers one is the external ectoderm and another is the internal endoderm. Triploblastic animals or animals in which the developing embryo will be having three germinal layers the outer ectoderm, inner endoderm and in between them we have the middle mesoderm. Most of the triploblastic animals they show the organ system level of organization. So you can see from flatworms to chordates all organisms will be triploblastic. They will be having the Three germinal layers. Triploblastic animals pathing na angloday development la three germ layers ruko one the outer ectoderm, inner endoderm, other kapram pathing na the ectoderm, endoderm, nadula, mesoderm irko. From the outer ectoderm arises the skin, hair, neuron, nail, teeth like that. 
in the inner endoderm they give rise to the gut lung and the liver the middle mesoderm they give rise to the muscle bone heart like that so now you have understood what are triploblastic animals triploblastic animals have three germinal layers during their embryonic development ectoderm endoderm and the mesoderm so in this diagram you can see the diploblastic germ layers so this is the outer ectoderm and this is the inner endoderm in between you have an undifferentiated layer that is the mesoglia so they have the outer ectoderm inner endoderm and in between the ectoderm and endoderm this red color layer that is the mesoglia this is the diagram of the diploblastic animal so this is about the triploblastic germ layers so here we have the outer ectoderm this is the inner endoderm layer so inner you have this this is the inner endoderm layer and in between the ectoderm and the endoderm we have the middle mesoderm so you can see there will be cells cells are irukku inga be layer ah be irukum but inga enna irukum abbe cellular layers ah irukku so mesodermal cells are there so this is the diagram of the triploblastic animal i think now you have understood well about the triploblastic and the triploblastic animals coming to the patterns of symmetry what is symmetry symmetry is the body arrangement in which the body parts will be lying on opposite side of an axis which will be identical so symmetry abdin pathina and the body arrangement la body parts vande opposite opposite ah irukiradhu vande pathina or axis la divide pannum bodu opposite sides la ulla idu vande enna irukku body parts vande enna va irukum na identical ah irukum ore maadhiriya irukum adhavudhu or plane la or organism ah divide pannum bodu adhu vande enna irukum na namakku two equal halves vande kadacha adha vande namba symmetry abdin solluvom depending upon the pattern of development the symmetry differs in different organisms so over organism or the development of which pathinga na adudeya symmetry vand differ agum so ipo lower organism like sponges pathinga there will be no definite body plan adudeya body pathinga irregular shaped ah irukum namma and organism ah endha plane la vand divide pannalo adoda body ah vand namba ஈக்குவலாக வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது இன் சச் கேஸ் வி சே தட் ஆர்கானிசம் இஸ் ஏ சிமெட்ரிக்கல் ஸோ இஃப் அண்ட் ஆர்கானிசம் கே நாட் பி டிவைடட் இன்டு டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் அட் எனி பிளேன் பாசிங் த்ரூ த சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சஸில் அந்த ஆர்கானிசமை டிவைட் பண்ணும் போது எப்படியும் அதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஏ சிமெட்ரிக்கல் that is seen in sponges so this diagram shows the different species of sponges so if we cut this organism at any plane so it cannot be divided into two equal halves so idu vandu in the organism so vandu enna panna mudiyadhu nama end plane liyum vandu rendu half ah divide panna mudiyadhu so this shows a symmetry bilateral symmetry if an organism is divided on its central plane and we get two similar halves on either side we say it as the bilateral symmetry these organisms will be having the dorsal and ventral side anterior and posterior end right and left side and they will also show the cephalization cephalization means head formation so in the anterior region you can see their brain and the sensory structures concentrated bilateral symmetry endra paathina or central plane la namba or organism ah divide pannum bodu namakku rendu ore maadhiriyana half vandu kadaikum 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா டார்சல் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைட் ஃப்ரண்ட் சைட் அப்படி இருக்கும் ஸோ நமக்கும் முன்பக்கம் பின்பக்கம் அப்படி சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஆன்டீரியரியன் போஸ்டீரியரியன் மேலே கீழே இருக்கும் அதே மாதிரி ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அந்த ஹெட்டில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சென்சரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் பிரெயினும் வந்து இருக்கும் அதுவும் அந்த ஹெட் வந்து எங்கே இருக்கும்னா ஆன்டீரியர் ரீஜன் ஆஃப் த பாடியில் வந்து இருக்கும் ஸோ பைலேட்ரல் சிமெட்ரி இஸ் சீன் இன் இன்செக்ஸ் மேன் டாக் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அனிமல்ஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா பைலேட்ரல் சிமெட்ரி இருக்கும் ரேடியல் சிமெட்ரி இஃப் அண்ட் ஆர்கானிசம் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ ஹாஃப்ஸ் பை எனி பிளேன் பாசிங் த்ரூ த சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் வி சே இட் இஸ் ரேடியல் சிமெட்ரி ரேடியல் சிமெட்ரின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆக்சஸ்லேருந்து எந்த பக்கம் நம்ம கட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ரெண்டு ஹாஃப்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ரேடியல் சிமெட்ரி ஸோ த ஆர்கானிசம்ஸ் வில் ஷோ ரேடியல் சிமெட்ரி தே ஹாவ் எ டாப் அண்ட் பாட்டம் சைட் பட் தே வில் நோ டோன்ட் ஹாவ் த டார்சல் அண்ட் த வென்ட்ரல் சைட் அதாவது ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு அப்படின்னு இருக்காது அதே மாதிரி ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடு இருக்காது அவங்களுக்கு ஒரு டாப்பு மேலே கீழே அப்படி தான் இருக்குமே தவிர அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது ஃப்ரண்ட் பேக் லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடு அப்படின்னா அவங்க அக்கல் சைடு வந்து பாடி பார்ட்ஸ் வந்து இருக்காது த பாடி பார்ட்ஸ் வில் பி அரேஞ்ச்ட் இன் ஏ சர்க்கிள் அரவுண்ட் த ஆக்சஸ் ஸோ ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சஸில் சர்க்குலராக வந்து அதோடய பாடி பார்ட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதனால் அந்த சென்ட்ரல் ஆக்சஸில் எந்த பிளேனில் நம்ம டிவைட் பண்ணாலும் அந்த ஆர்கானிசமை வந்து நம்ம வந்து டூ ஐடென்டிக்கல் பார்ட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் த டிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஸ்னிடேரியன்ஸ் லைக் த சி அனிமோன் அண்ட் த கோரல்ஸ் Pentamerous radial symmetry. This type of symmetry is seen in triploblastic animals like the echinoderms. So these organisms, they have five planes of symmetry. The organism can be divided into equal parts at five planes from the central axis. So pentamerous radial symmetry will organism la pārthīngi nā, adhoda central axis la irindhu, நம்ம வந்து அதை அஞ்சு பிளேனில் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஃபிஷ் பை ரேடியல் சிமெட்ரி ஸோ சம் அனிமல்ஸ் தே பொசஸ் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கல் சைட்ஸ் ஸோ தே ஹாவ் டூ பிளேன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஒன் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி வில் பி த்ரூ த Longitudinal and the sagittal axis. Sagittal axis is the right side, left side. That means we can divide it. So, one plane of symmetry is in longitudinal axis. The other plane of symmetry may be in the transverse axis. That is lengthwise. We can divide it horizontally. We can divide it in the horizontal. two equal identical parts vandu kedaikum so such organisms which show two pairs of symmetrical sides they are called as the biradially symmetrical organisms now we can see the diagrammatic representation of this symmetry this is the diagram of sea anemone you can see this is the central axis From the central axis, you can divide the organism into two at any plane. So, in the plane, we will divide the organism into two at any plane. So, we will divide the organism into two at any plane. They have a top and the bottom. They don't have the dorsal and ventral side, right and the left side. So, this is the example for the radial symmetry. So, we studied the pentamerous radial symmetry. So, this starfish, they have five arms. So, this is the central axis. So they have, you can divide this organism. So if you divide in this plane, you can divide this organism into two equal halves. Likewise from this, from the central axis, if you divide like this also, you can get two halves. Likewise from this axis, you can divide into two. Likewise from this axis also, you can divide. So five, they have five planes of symmetry. So on the central axis, there are the, 5 planes ல வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆர்கானிசமை டிவைட் பண்ண முடியும் 
அதனால் வி செய் இட் ஆஸ் த பென்டாமரஸ் ரேடியல் சிமெட்ரி தட் இஸ் சீன் இன் ஸ்டார் ஃபிஷ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த பை ரேடியல் சிமெட்ரி தட் இஸ் சீன் இன் கோம் ஜெல்லி ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ப்ளூரோ பிராக் பிராக்கியா ஸோ இஃப் யூ சி திஸ் இஸ் த ஆர்கானிசம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆர்கானிசம் so this is the longitudinal axis so we are dividing the organism into the longitude into two in the longitudinal axis you get the right side and the left side then and likewise you can divide this organisms in the transverse axis so horizontal ah um namm in the organism ah divide pannalam rendu rendu half ah so upper half and the lower half you get so if you divide it in the transverse axis so they have a longitudinal axis and also a transverse axis so we are telling it as the biradial symmetry they have two pairs of symmetrical sides that is exhibited in comb jelly diagram shows the bilateral symmetry in insects so this is one insect and this is another insect so here if you divide it in this axis longitudinal axis you get two halves so they'll be having the anterior posterior end front back the this dorsal ventral and the dorsal side and they also have the right and the left side so the organism can be divided into two when it is divided in the central axis so this is an example for the bilateral symmetry so human beings we are bilaterally symmetrical i think all have understood the patterns of symmetry if an organism cannot be divided into two identical halves we say it as the asymmetrical example is the sponges and also the adult gastropods that is the snails snails cannot be divided into two at any plane next we studied the different types of symmetry that is the bilateral symmetry in which the organisms have two similar halves on either side of the central plane next we studied about the radial symmetry in which organism can be divided into two identical parts at any plane passing through the central axis example is the sea anemone next we studied about the pentamerous radial symmetry which is exhibited in starfish and have five planes next we studied about the biradially symmetrical organisms in which they have two pairs of symmetrical sides so they will be exhibiting the planes of symmetry at the longitudinal axis and also in the transverse axis write home test on today's topic and post your answers read your daily lessons stay home stay safe thank you children